ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വാണ്ടർലാസ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമ്മളത് വട്ടവടയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയിലാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മൾ മൂന്നാറെത്തി മൂന്നാറെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടൊരു കാഴ്ച ഇതാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കോട് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ചാറ്റമഴ ഉണ്ട് കേട്ടോ ജൂൺ ഫസ്റ്റ് വീക്കാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇതുപോലെ കോടയൊക്കെ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോലും വൈബ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മൂന്നാറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നേരെ മാട്ടുപെട്ട് റൂട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് കാലാവസ്ഥ ആകെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ അതൊക്കെ എന്തൊരു തെളിച്ചമാണെന്ന് ഇപ്പം മഞ്ഞും ഇല്ല മഴയും ഇല്ല ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം കേട്ടോ നമ്മൾ പോകുന്നത് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയല്ലേ ഏതായാലും ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോകാം അവിടെ ചെന്നാൽ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരാൾക്ക് ഇരുപത് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് എന്താണെങ്കിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് കുറച്ചധികം സമയം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവേ എന്താണെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ നേരെ ഇവിടുന്ന് വട്ടവടയിലേക്കാണ് കേട്ടോ ഈ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വട്ടവടയിൽ ഇന്ന് സ്റ്റേ ഇല്ലായെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിക്ക് മുമ്പ് തിരിച്ചിറങ്ങുകയും വേണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ദാഗത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പാമ്പാടും ഷോളെ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഇതിനകത്തോടുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിയാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ഇടുങ്ങിയ റോഡാണെ പോലും ഒരു പ്രത്യേക വൈബ് തന്നെയാണ് ഇതിലേക്കൂടെയുള്ള ഡ്രൈവിങ് ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിലൊക്കെ കാട്ടുപോത്തുകളെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഉച്ചസമയത്താണ് എത്തിയേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും കാണാനൊന്നും പറ്റില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള ഡ്രൈവ് പൊളിയാണ് ഗ്രാൻഡ് സ്മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഈ ഒരു ഡ്രൈവ് ഒരു രക്ഷയല്ല കേട്ടോ പക്ഷേ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയാണ് കേട്ടോ ഇമാരിങ്ങനെ നെടുതീളം വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് വട്ടവടയിലെ മെയിൻ സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് വട്ടവടയിലെ കൃഷിയിടങ്ങൾ കാണാം കേട്ടോ റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് എന്ത് മനോഹരമാണല്ലേ മലയുടെ താഴ്വാരത്തിലെ തട്ടുതട്ടുകളായിട്ടുള്ള ഈ കൃഷികൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വട്ടവടയിലെ മെയിൻ സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു സിറ്റിയാണ് ഇവിടം വരെയാണ് ബസ് റൂട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ചെറിയ വണ്ടികളൊക്കെ പോകുള്ളൂ വട്ടവടയിൽ നമ്മളൊരു റിസോർട്ട് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നേരെ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് രണ്ട് മണിക്കാണ് ചെക്ക് ഇൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്യാസ്റ്റലോ ഡി വുഡ്സ് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവരാണ് വട്ടവട മൊത്തം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ തന്നെ പൊളിച്ചു കേട്ടോ ഒരു ഹെറിറ്റേജ് ലുക്ക് പഴയ ഒരു തറവാട് സെറ്റപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ വന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റൂം അതാണ് കേട്ടോ ഗ്ലാസ് വില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഏത് റൂം വേണേലും ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കാം കാര്യം റിസോർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വേറെ ആരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഇല്ല കേട്ടോ റിസോർട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലത്തെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വട്ടവടയുടെ ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ വട്ടവടയുടെ തനതായിട്ടുള്ള ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും കാര്യം നമ്മുടെ റിസോർട്ട് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു വ്യൂവിൽ നമുക്ക് വട്ടവടയെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്ത് രസമല്ലേ തട്ടുതട്ടായുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മലനിരകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ നമുക്ക് അലൗട്ട് ചെയ്ത റൂമിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ലഗേജസ് ഒക്കെ വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ട് വെളിയിൽ കണ്ട കാഴ്ചകളൊക്കെ എവിടെ നിന്നും കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പം രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും നോക്കി കേട്ടോ ഓ എന്ത് രസമല്ലേ ഇപ്പം രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു റൂമിൽ നിന്നും എന്താണെങ്കിലും റൂം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ റൂമിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ആ ഒരു എ സി റൂമാണ് കേട്ടോ വട്ടവടയിൽ നല്ല തണുപ്പാണ് രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട്
ഇതാണ്ടേ ആ കാണുന്നൊരു മല കണ്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ വന്നപ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് വെൽക്കണ്ടറിങ് ഒക്കെ തന്നു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റൂമിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു വെയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് താന്നപ്പോഴത്തേനാണ് നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്താനായിട്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ ജീപ്പിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കുള്ള ജീപ്പ് ഇതാ വന്നിട്ടുണ്ട് അനീഷ് എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാരഥിയുടെ പേര് രണ്ടു ദിവസം പുള്ളിയാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളത് പാമ്പാടും ഷോലയും നാഷണൽ പാർക്കിനകത്തോടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ്ങും പാമ്പാട് ഷോല നാഷണൽ പാർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മളിത് ട്രക്കിങ് പ്ലേസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കേട്ട് പരിചയമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പഴന്തോട്ടം എന്നാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ അറിയപ്പെടുന്നത് കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ നമ്മളൊരു ഡിക്ലറേഷനൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്ത് നേരെ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രക്കിങ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നൊരു അരമണിക്കൂറുള്ള ട്രക്കിങ്ങും പിന്നെ മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള ട്രക്കിങ്ങും നമ്മൾ മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള ട്രക്കിങ് എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത് അപ്പം ആനിമൽസിനെ കാണാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണ് എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് നേരെ എതിർമലയിൽ കാട്ടുപോത്തുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കീറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അവയെ കാണാൻ പറ്റുമേ ചെറിയൊരു കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് അങ്ങേ മലയിലാണ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേന് വളരെ വേഗം വയറ് നിറയ്ക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിലാണെന്ന് തോന്നുന്നത് എല്ലാവരും ഒരാൾ അവിടെ കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുവാണ് നല്ല രസമുള്ള ട്രക്കിങ് കേട്ടോ കാര്യം ചുറ്റും പുൽമേടാണ് വട്ടവട്ടയുടെ ഒരു കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ഒരു ചൂട് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ സൂര്യൻ നമുക്ക് നേരെ എതിരെ നിൽക്കുവാണ് നിൽക്കുവാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ചുറ്റും കാണാൻ ഇങ്ങനെ പുൽമേടാണ് ഇതുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മൾ കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ എല്ലാം ഷോലവനങ്ങളാണ് ഇതുണ്ടോ ഇത് രസമല്ല കാണാനായിട്ട് നേരിട്ട് കാണാൻ അതി ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ നിലവിൽ ഇവിടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ റീസ്റ്റോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ നമുക്കിവിടെ കുറേ അധികം മരങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇത് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത യൂക്കാലിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാൻഡിസ് മരങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ ചോലവനങ്ങളിലും പുൽമേടുകളിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ഇതുപോലുള്ള നീർച്ചാലുകളിലെ കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളം ഈ മരങ്ങൾ വലിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ വെട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളും അതുപോലെ പുൽമേടുകളും ഒക്കെ നിലനിർത്താൻ ഇവിടെ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചോലവനങ്ങളുടെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് ഭൂപ്രകൃതി നമുക്കിവിടെ കാണാവേ ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ നിത്യകരിത വനങ്ങളായിട്ടും ബാക്കി ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം പുൽമേടുകളുമായിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ചോലവനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഉയരങ്ങളിലാണ് സാധാരണ ചോലവനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രക്കിങ് ചോലവനത്തിലൂടെ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആനിമൽ സൈറ്റിംഗ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നതാണ് കാട്ടുപൂരശ് ഞാൻ പേര് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സീ ലെവലിൽ നിന്നും അയ്യായിരം അടി മുകളിലാണ് കേട്ടോ ഈ സസ്യങ്ങൾ വളരുന്നത് രണ്ടിനും ഉണ്ട് റെഡും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട പൂരശ്ശില്ലേ അത് റെഡാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുള്ളത് റെഡാണ് അതുപോലെ തന്നെ റെഡും വൈറ്റും ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വൈറ്റ് അത് ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രക്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്ലേസിലാണ് കേട്ടോ എന്നാണ്ടോ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് അടുത്തൊരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് വന്നു ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരെ ഉടുമുൽപ്പിട്ട് കാണാം കേട്ടോ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഇത്ര നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാ കണ്ടോ ഉടുമുൽപ്പിട്ട് നമുക്ക് തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കാണാം എന്നാ വ്യൂ പോയി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്നാ സൈറ്റിങ് രസം നോക്കി ഗോപ്പല അത്ര ലോങ്ങിൽ കാണത്തില്ല ട്രക്കിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചിറങ്ങുന്നത് മറ്റൊരു റൂട്ടിൽ കൂടാണ് അവിടെ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണിത് എത്രമാത്രം പൂക്കളാണെന്ന് നോക്കി അതും കാട്ടിലാണെന്ന് ഓർക്കണേ ഇതുപോലെ പൂക്കൾ ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് രസമാ അങ്ങനെ സൺസ
ഈ ഒരു ലൈറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് റിസോർട്ട് ഒന്ന് ഓടി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് ആളെ പരിചയപ്പെടാം അതെ നോക്കി എന്ത് രസമായിട്ടുണ്ട് താഴെ നമുക്ക് വട്ടവടയുടെ ചെറിയ ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ കാണാൻ കിട്ടും ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ തറവാടിനകത്ത് എന്താണെന്ന് കൂടെ കയറി നോക്കാം അപ്പം കയറി ചെല്ലുന്നതേ കാണുന്ന ഒരു ലിവിംഗ് സ്പേസാണ് കേട്ടോ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മൊത്തം മൂന്ന് റൂമുകളാണ് കേട്ടോ ഉള്ളത് വളരെ രാജകീയമായിട്ട് തന്നെ ആ റൂമുകളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വലിയൊരു റൂമാണ് രണ്ട് കട്ടിലുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് അടുത്ത റൂമ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങ സൈഡിൽ ഒരു റൂമ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൂമ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മൂന്ന് റൂമുകൾക്കും എൻട്രൻസ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു റിസോർട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനാണ് ഇവർ റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് പന്ത്രണ്ട് പേർ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനായിരിക്കും റെൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക സോ വരുന്നത് ഒരു ഫാമിലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ ഒക്കെ ആവാം അപ്പോൾ അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അതല്ല സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താണേലും ഇതിനകത്തുള്ള മൂന്ന് റൂമുകളും നല്ല അതിമനോഹരമായിട്ട് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാം വുഡൻ ഫിനിഷാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രാജകീയ ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ റൂമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ സ്വെറ്റർ ഇടാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് കഷ്ടകാലത്തിന് ഞങ്ങൾ ആരും സ്വെറ്റർ കൊണ്ടുവന്നില്ല കേട്ടോ ഇത്ര തണുപ്പ് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ജൂൺ മാസമാണ് അപ്പം ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഇതാ അദ്ദേഹമാണ് അഭിലാഷേട്ടൻ ആൾ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഞങ്ങൾ തകർക്കുവാണ് അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു നൈറ്റ് സഫാരിയും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് ശേഷം ഡിന്നറും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതാ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതിയെ നൈറ്റ് സഫാരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുവാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ അനീഷേട്ടൻ ജീപ്പുമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ പതിയെ പോവുകയാണ് വട്ടവടയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റി കിടന്നും വൈൽഡ് ആനിമൽസിനെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും വട്ടവടയുടെ നൈറ്റ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഇല്ലില്ല ഇല്ലില്ല കുഞ്ഞ് പാൽ കുടിക്കുന്നു പാൽ നമ്മള് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല സൈറ്റിംഗ് കിട്ടിയത് നല്ല കാട്ടുപോത്തുകളെ പ്ലാവുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൈറ്റ് സഫാരി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗേസ് അങ്ങനെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു നൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരുപാട് താമസിച്ചാണ് വന്ന് കിടന്നത് രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റു നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്നും കൂടെ നിന്നോക്കണം നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഉച്ച സമയമായിരുന്നു അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ മെയിനിൽ കാണാനുള്ളത് നേരെ താഴേക്കാണ് എണീറ്റപ്പോൾ വിളിച്ചുകൂടെ ഇടുമോ താഴേക്ക് എന്തൊരു മനുഷ്യനാടോ ആ ചെറിയൊരു തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് 
ഏത് ഫലം സൂര്യൻ ഒഴിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സൂര്യനെ കാണുന്നില്ല കാരണം പുള്ളി എവിടെ നിന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് കോട ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ ഒരു നേച്ചർ വാക്ക് ഈ റിസോർട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ സ്വന്തം പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിന് പോകാൻ റെഡി ആവണേ നമ്മൾ പതിയെ നമ്മുടെ നേച്ചർ വാക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ബാക്കിലൂടെയാണ് കേട്ടോ കയറി പോകുന്നത് നമ്മൾ നേച്ചർ വാക്ക് രാവിലെ ഗ്രാൻഡ് സ്മാനങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂടെ ആണ് കേട്ടോ ചെറിയൊരു ഹൈക്കിങ് ഉണ്ട് ഇത് മടുപ്പുള്ളതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് സൈറ്റ് സീൻ അങ്ങനെ ഉള്ളു കേട്ടോ ആനിമൽസിനെ കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല നമ്മൾ ഗ്യാപ് റോഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വട്ടവടയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ ഒരു റൂട്ട് കണ്ടോ ഇത് വട്ടവടയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നടന്നു പോകുന്ന റൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഏകദേശം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് പണിക്കാർ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വൈകിട്ട് തിരിച്ച് കയറി വരും ആ റൂട്ടാണ് ഇത് ഇതിനെ കൂടെ ജീപ്പ് കയറി പോകുന്ന കേട്ടോ രവി നമ്മളേതായാലും നടന്ന കയറുന്ന അമ്പ നല്ലൊരു കൈക്ക് നല്ലൊരു കയറ്റം ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് കൊള്ളാം നല്ലൊരു ഡാൻസ് കേ പോയിടാം അത്യാവശ്യം റിസ്കി പാത്ത തന്നെയാണ് കേട്ടോ വരുമ്പോഴത്തേനും സൂക്ഷിച്ച് എന്താണെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഉണ്ടോ നമ്മളൊരു മലഞ്ചുരുവിൽ കൂടെ പോകാൻ പക്ഷേ ഇതൊരു വെറൈറ്റി പാത്ത കേട്ടോ നമ്മളിതുവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള വഴി കൂടെ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഒരു രക്ഷയല്ല കേട്ടോ അതി സാഹസികത എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രക്കിംഗ് ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്യാവശ്യം പേടിയില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിനിൽ കൂടെ നടക്കാൻ പേടിയില്ലാതെ ആൾക്കാർക്ക് പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് രണ്ട് കയറി പോകുന്ന പോക്കണ്ട ഇച്ചിരി പാട് തന്നെയാണ് അപ്പം അത്യാവശ്യം നടക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്കൊന്നും പറ്റുന്ന പരിപാടിയല്ല അമ്മേ പോയാൽ താഴെ പോയി എളുപ്പമുണ്ടല്ലേ കുഴപ്പമില്ല വന്നേക്കാം കണ്ടില്ല താഴെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ ഏ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഹെവി ടാസ്കാ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നോക്കി ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് മുകളിൽ കയറി വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു വ്യൂ അതാണ് കേട്ടോ ആനിമൽ സൈറ്റിങ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ നടക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഒരു നേച്ചർ വാക്ക് അതിരാവിലെ ചെറിയൊരു കട്ടനൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് നേരെ ഈ റിസോർട്ടുകാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു നേച്ചർ വാക്കിന് പോയി കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ആ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ സമയമാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് പുട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് കടലക്കറിയുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ അഭിലാഷേട്ടനുണ്ട് സനുവേട്ടനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിമിൻചേട്ടനുണ്ട് അപ്പം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിനി നേരെ പോകുന്നത് വട്ടവടയിലെ അല്ലാത്ത പ്ലേസ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസുകളൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഫുഡെല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നത് ഗുണ എന്ന് പറയുന്നൊരു ചേട്ടനാണ് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള രുചികരമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തന്നത് ഈ ഒരു കിച്ചണിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്കിവർ കിച്ചൺ വിട്ട് തരും നമ്മൾ സാധനമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് നമുക്ക് തന്നെ പാചകം ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വട്ടവടയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാം വിസിറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കാണുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ സീസൺ അല്ല ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം കൃഷിവിളകളൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ്ടേ ഈ ഒരു അമ്മയാണ് കേട്ടോ നമ്മളെ അവരുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഒരുപാട് വിളകളുണ്ട് എല്ലാം ഇടവേളയായിട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോബെറിയും പയറും ക്യാരറ്റും ക്യാബേജും അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ വട്ടവടയിലെ നമ്മൾ മിസ്സാകാതെ കാണേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ ഇത് എനിക്ക് ചുറ്റോടി ചുറ്റും കൃഷിയിടങ്ങളും അതിന് നടുക്കോടൊരു വെള്ളച്ചാട്ടവും നേരിട്ട് കാണാൻ അതിമനോഹരമാണ് കേട്ടോ കുറച്ചധികം ദിവസമായി കേട്ടോ ഇവിടെ മ
അങ്ങനെ ദൂരെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്ന വഴിക്ക് കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റ് കുറേയധികം പാറകൾ കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ നേരിട്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചത് ഈ ഒരു സ്കൈ ആണ് അതിൻ്റെ നീല നിറം കണ്ടോ ഇല്ല റിസ്ക് ഒന്നും ഉള്ള വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് തോന്നുന്നില്ല ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണേ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അവിടെ കുളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ ആംബിയൻസിലായി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം നിൽക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് പക്ഷേ നല്ല ബോൾസിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത് പിന്നെ ഹൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഒരു ആംബിയൻസ് കണ്ടോ ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ആംബിയൻസ് കണ്ടോ ഇവിടെ വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ നോക്കി അതാ ഈ വെള്ളത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണത്തരി പോലെ എന്തോ കിടക്കുന്ന കാണാം അത് ഒരുപാടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും സ്വർണ്ണത്തരി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴേ ആൾക്കാരത് കിടക്കുകയല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ചധികം സമയം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചധികം സമയം നമ്മൾ അവിടെ എടുത്തു ഇനി നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് കയറി പോവുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഒരു ഓഫ് റോഡ് ട്രിപ്പാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി പോരാ വേറൊരു വണ്ടി വേണം അതും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അനീഷേട്ടൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കഥയിൽ പറഞ്ഞ അനീഷേട്ടൻ ഇദ്ദേഹമാണ് കേട്ടോ ഓട്ടോടയിൽ ജീപ്പ് ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് കണ്ണും പൂട്ടി ആളെ വിളിക്കാം കേട്ടോ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറാണ് നമുക്ക് പോകാനുള്ള ഓഫ് റോഡ് ജീപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഫാമിലിക്കൊക്കെ പറ്റിയതാണെന്നാണ് ആൾ പറഞ്ഞത് ഓഫ് റോഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ കയറി പോകുന്ന റൂട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഡ്വെഞ്ചറാണ് കുറച്ചും കൂടെ പറയുവാണെങ്കിൽ റിസ്ക് ആണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പോരാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നത് താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം പോരാൻ നിൽക്കരുത് ശരിക്കും റിസ്ക്കാണ് അപ്പം ആ ഒരു റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രമേ വരാൻ നിൽക്കാവുള്ളൂ കാണുന്നവരല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ അത്ര ഒരു എഫക്റ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ നല്ല റിസ്ക്കാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവര് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലഞ്ച് നോക്കി വിശാലമാണ് കേട്ടോ ചോറുണ്ട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് കോവയ്ക്ക മെഴുക്കു പുരട്ടി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ക്യാസ്റ്റലോ ഡി ബൂട്ട്സിനോട് വിട പറയുകയാണ് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് മാട്ടുപെട്ടിയിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേനാണ് ഇതാ ഒരു കൂട്ടം ആനകൾ ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ മെയ്യുന്നുണ്ട് അടിപൊളി കാഴ്ചയാണ് ഇനി നിൽക്കുന്ന കൊമ്പൻ ഹോസ് കൊമ്പനാണ് കേട്ടോ 
ആൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു ചില്ലുക്കൊമ്പൻ്റെ മരണശേഷം ആളെ അധികം ഇങ്ങനെ കാണാറില്ലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നാളായതുള്ളൂ വീണ്ടും തിരിച്ച് മൂന്നാറിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് അന്നകോട്ടത്തിൽ എവിടുന്ന് രണ്ട് പെൺപിള്ളേരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആശാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇവൻ്റെ ഒരു കൊമ്പിൽ ഒരു പൈപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം കയറിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഊരിപ്പോയി പതിയെ പതിയെ വണ്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടി വന്ന് റോഡിൽ ബ്ലോക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിഷുകൾ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് പതിയെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് ആൾക്കാരുടെ ഒച്ച കേട്ട് തുടങ്ങിയതോടെ അവരും പതിയെ പുൽമേറ്റിൽ നിന്നും മാറാനുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് പതിയെ പോകാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് വട്ടവടയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്തത് കാസ്റ്റലോ ഡി വുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് വട്ടവടയോട് നല്ല ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അവർ തന്നെ നമുക്ക് നൽകിയതാണ് അത് നമ്മുടെ ബിബിൻ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ സനു ചേട്ടനും അവരുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗെറ്റ് ടുഗദർ കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ചാടിക്കേറി പോകുന്നതാണ് അപ്പം പുതിയൊരാളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ കുറേ അധികം നല്ല കാഴ്ചകൾ കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിന് വന്ന് സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലേസാണ് കേട്ടോ ഒരു ലക്ഷറി റിസോർട്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസും ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരും ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ദിസ് ഇസ് വാണ്ടർലസ്